Travels with Blessed and Vincent. Hi guys! Andito pa din tayo sa day one ng aming bantayan at nag-dinner kami sa Big Jal's Restaurant. You can check their Facebook. And it's an unlimited uh, restaurant. May mga seafood sila, madami. Crabs, scallops, bihon. May chicken din and unlimited soft drinks na din. After niya, nag-after party kami sa D-Sip Chill and Grill. Alam ko, friend kasi ni Vincent yung may-ari dito. So, we tried and it's a good thing na na-try kami ng mga iba ibang drinks para ma-try namin lahat. So, this is the bl uh, blue jellyfish drink. <laughs> Tapos, tinry ni Dale. And, nagustuhan naman niya. And, it's worth the experience. So yeah, cheers everyone! Minsan lang kami magsalo-salo ng mga inumin. Kaya, chin-cherish namin yung mga ganito moments. And of course, may pa-video for the vlog. So ito na si Dale, tinan niya yung blue jellyfish drink. Nasira yung mukha niya. <laughs> Nagustuhan niya. Sabi nga niya, worth the experience. And it's a good thing at least panibagong drink yung inumin. So here's how it looks like again. Ito na nga ang day 2 namin. First stop is in Mangrove, Echo Park. Nag-day tour kami. Nag-rent kami ng trike. Worth 1,000 pesos. Tapos 300 pesos yung motorcycle. So the entrance fee is 50 pesos per adult and 20 pesos pag children. Dito na din kami nag-lunch. Since ito yung first stop and almost lunch time na siya. So ito yung mga kinain namin. And don't worry, pinicturean ko din kung magkano yung nabayaran namin para you would know magkano yung iba budget nyo pag dito kayo magla-lunch din sa mangrove. So, screenshot nyo na lang yung resibo. So, after namin kumain, ayun, nag-ikot-ikot na kami sa mangrove garden. Paikot kasi to siya. So, para makalabas kami, syempre, need namin ikutin yung buong place. And nagbayad din tayo ng entrance fee. Eh. So, yeah. It's worth the experience then And you could have the chance to uh, feed the fishes. It's worth 10 pesos yung pagkain ng fish na bibili ka din doon sa may parang malit na bahay kubo. And yeah, pwede kang bumaba. Just be careful. So, sa mangrove garden, parang siyang elevated na boardwalks. Tapos parang kinakat through siya sa mangrove forest. Bago yan, please like and subscribe for more video guys. Please, please, please. And salamat sa mga existing subscribers na din namin. And eto na nga, palabas na kami sa mangrove um, tapos, make sure nyo lang pala na wag nyo masyadong tagalan yung pagpicture kasi minsan haba na yung pila sa super tagal ng mga pictures and poses ng iba. So, our next stop is in Ogtong Cave Resort siya. Meron siyang entrance fee where 200 pesos per person. May pool siya, may dagat, tsaka of course yung Ogtong Cave mismo. Gusto kong ipatay sa kanila ito kasi super crystal clear talaga yung tubig <laughs> ng cave. And mas... Uh, tip lang na mas maganda pag pumunta dito before lunch kasi sabi ng tour guide 
konti pa yung tao. And of course, makaka-picture ka ng walang mga tao sa tikuban mo. And peaceful <laughs> din. So, yeah, that's the Ogtong Cave. Most likely, yan, dito lang kami sa cave. Kasi malamig yung tubig and ayaw din nilang mainitin dun sa dagat. Pero si Papa, most likely, nasa dagat talaga siya always. Kasi pinipili niya yung beach compared sa cave mismo. And I think worth it din yung 200 pesos na entrance fee. Kasi tatlo na yung choices mo sa loob eh. Yung pool, yung dagat, tsaka yung cave nga mismo. Yeah. One, two, three. Bye 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 Our next stop is yung Sandira Beach. Tinatawag namin Paradise Beach ito dati. 50 per person yung entrance fee. And konti na lang yung lalakaran compared before kasi sila sila pa yung daan. And ngayon super okay na yung daan. And yun na nga, super ganda ng beach nito kasi white na white na white yung sand. And mainit nga lang kasi walang mga kubo, mga trees lang yung lalagyan ng mga gamit tsaka yung malalaking bato. So na nga, picture picture kami. Konti lang yung pictures ko dito kasi sinulit ko talaga yung beach na yun. Kasi gustong gusto ko talaga yung balikan kahit dati pa. And our next stop is the ruins. So here's how it looks like. Yung katabi niyan is parang cliff diving and hindi naman kami marunong lumangoy. So ayun na, hindi na kami naligo. Picture picture na lang. May street food sa gilid so kumain muna kami ng snacks. And yeah, ito nga yung the ruins after namin kumain ng quick quick and tempura. So here's how it looks like. And that's it for our day tour tour trip dito sa Bantayan. Thanks for watching guys. Like and subscribe for more travel tips. Thanks for watching. Bye-bye!